আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার শুভেচ্ছা নিবে আজকে আমি নবম এবং দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের উপর ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপর একটি আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের এই টপিকের উপর দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়তন প্রসারণ তিন ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে যার দৈর্ঘ্য প্রসারণ আমরা আলফা ক্ষেত্র প্রসারণ আমরা বেটা এবং আয়তন প্রসারণ আমরা গামা দিয়ে প্রকাশ করি এর এই টপিকটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য টপিক হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য রেল লাইন নিরাপদ হবে কি না এই বিষয়টি আজকে আমি এখানে বুঝাতে চাচ্ছি সর্বপ্রথম এ ধরনের অঙ্ক করতে হলে আমরা প্রশ্নের দিকে খেয়াল করব প্রশ্নের দিকে দেখব তাপমাত্রা কি কি দেওয়া আছে এখানে আমরা প্রশ্নটি যদি পড়ি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ রেল লাইন পঞ্চাশ দশমিক শূন্য এক এক পাঁচ মিটার বৃদ্ধি পায় এবং তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে রেল লাইন কি নিরাপদ হবে নাকি এবং এর জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে এক দশমিক নয় সাত পাঁচ সেন্টিমিটার এখন আমরা তথ্যগুলো এখানে লিখব এখানে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য পঞ্চাশ মিটার তাহলে আমরা প্রথমে ডেল থেটা দেব তাপমাত্রা বৃদ্ধি ডেল ডেল থেটা দিয়ে বোঝানো হয় দশ ডিগ্রি এখানে সেলসিয়াস থাকলে আমরা প্রশ্নের কেলভিন দিয়ে দিব এরপর পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ রেল লাইন মানে এটা হলো প্রথম তাপমাত্রার প্রথম অবস্থা তাহলে লেন্থ ওয়ান এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরে এটা হলো দ্বিতীয় অবস্থা তাহলে লেন্থ টু উপাত্ত লেখা হয়ে গেছে এরপর এই উপাত্ত অনুযায়ী আমরা প্রথমে আলফার মানটা বের করে নিব দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ তাহলে আমরা কি লিখব আমরা জানি দিয়ে সূত্রটা এখানে ডেল থেটা আমরা ডেল থেটা আমরা দশ ডিগ্রি কেলভিন দেখতে পাচ্ছি এই যে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য মানে এটাই ডেল থেটার মানটা তাহলে আমরা এই মান বসিয়ে আলফার মানটা নির্ণয় করে নিলাম তাহলে আমরা একটা আলফার স্পেসিফিক মান পাবো এখানে আমরা আলফার মানটা এক্স ধরে নিই এটা তোমরা ক্যালকুলেশনে বসিয়ে করে নেবে আমি জাস্ট ফরমাটটা দেখিয়ে দিচ্ছি আলফার মানটা পাওয়ার পর তারপর ধাপে আমরা আসি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে রেল লাইন কি নিরাপদ হবে কি না এখন রেল লাইন নিরাপদ হওয়ার জন্য আমাদের রেল লাইনের ফাঁকাটা নির্ণয় করা খুব প্রয়োজন অবশ্য এখানে একটা ফাঁকা দিয়ে দিয়েছে যে প্রথম তৈরির সময় এতটুকু পর্যন্ত জায়গা তারা রেল লাইনে রেখে দিয়েছিল তাহলে আমরা এখন নির্ণয় করে এটার সাথে কম্পেয়ার করব তাহলে ফাঁকা নির্ণয় করার জন্য এই আলফা দিয়ে কাজটা করে ফেলতে হবে তাহলে এই উপাত্তগুলো আবার পরিবর্তন করে নেব ফাঁকাটা হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে যেহেতু তাপমাত্রার তিরিশ ডিগ্রিতে চলে গেছে এই তাপমাত্রার জন্য আমরা এখানে দশ ডিগ্রি কেলভিন আর দিব না এখানে আমরা তিরিশ ডিগ্রি কেলভিন দিয়ে আবার অঙ্কটা করব তিরিশ ডিগ্রি কেলভিন দেওয়ার পর আমাদের এখন নির্ণয় করতে হবে এল টু মাইনাস এল ওয়ান মানে লেন্থের পরিবর্তনটা নির্ণয় করতে হবে লেন্থের পরিমাণটা নির্ণয় করার পরে আমরা এ এর সাথে কম্পেয়ার করব তাহলে আমরা এল টু আর এটাকে আলাদা করি এল টু মাইনাস এল ওয়ান তাহলে এটা আর গুণন হয়ে যায় এরপর এল টু মাইনাস এল ওয়ান এর আমরা এক ধরে এটার মান এ নির্ণয় করা হয়েছে এখন এই মানটার সাথে আমরা এই মানটা কম্পেয়ার করব যদি এই প্রয়োজনীয় এই ফাঁকার মানটা যদি এই প্রশ্নে প্রদত্ত মান এই প্রশ্নে প্রদত্ত মানের থেকে বেশি হয় মানে আমার ডেল এল যদি প্রশ্নের মানের থেকে বড় হয় তাহলে এটা রেল লাইনটা নিরাপদ হবে না কারণ যতটুকু ফাঁকা হয়েছিল তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরে এই ফাঁকার পরিমাণটা আরও বৃদ্ধি হয়ে গেছে তার মানে এটা অবশ্যই নিরাপদ না এখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আর যদি এই ফাঁকার প্রশ্নের ফাঁকারটা 
এই ফাঁকার থেকে মানে প্রদত্ত ফাঁকার থেকে একটু বেশি হয় তাহলে রেল লাইনটা নিরাপদ নিরাপদ হয়ে যাবে তাহলে আমরা রেলপথটা নিরাপদ চলবে আর যদি এই এই ফাঁকার এই ফাঁকা সমান সমান হয় তাহলে রেল লাইনটা নিরাপদ হবে তাহলে আমরা প্রথমে এই এই ধরনের প্রত্যেকটা অঙ্ক করতে হলে প্রথমে প্রথম তার জন্য আলফার মানটা নির্ণয় করব আলফার মান নির্ণয় করার পরে পরে পরের স্টেপে আমাদের কাজ হবে যদি নিরাপদ বা নিরাপদ নয় এই ধরনের কোনো কিছু থাকলে পরের স্টেপে কাজ হবে যে পরের তাপমাত্রাটা ধরে আমরা লেন্থ নির্ণয় করি লেন্থ নির্ণয় করার পরে প্রশ্ন প্রদত্ত মানের সাথে এটা কম্পেয়ার করতে হবে কম্পেয়ার করার পরে এই যে এই সূত্র অনুযায়ী যদি অঙ্ক করো ইনশাল্লাহ অঙ্ক মিলে যাবে এই নিয়মে অঙ্ক করলে প্রত্যেকটি এই ধরনের অঙ্ক সাকসেসফুলভাবে কমপ্লিট হবে আজ এ পর্যন্তই অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং আপনাদের সাথে সবসময় পাশে থাকবে বাসার একাডেমি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম